Now I give the floor to the representative of the Russian Federation. Спасибо, госпожа председатель. Thank you, Madam President. Мы признательны за брифинг господину Мистури. Россия очень плотно сопровождала мартовский раунд межсирийских переговоров в Женеве, настраивая всех его участников на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений и компромиссов в сфере политического регулирования. Ведем в этом контексте активные контакты с властями Сирии, а также широким спектром оппозиционных движений. Поддерживаем господина Мистура ваши усилия, рассчитываем, что вы будете наращивать. То, что Женевский процесс получил развитие, стороны приступили к параллельному обсуждению всех четырех согласованных корзин в повестке дня, взяли в проработку концептуальные предложения вашего посредничества, можно считать достижением. Рассчитываем на устойчивое продолжение Женевского процесса. Длительных пауз быть не должно. Этот негативный опыт мы уже проходили в 2016 году. Здесь опускать руки, конечно, господин Мистура, нельзя. Надо продолжать кропотливую работу с сирийскими делегациями, активно поощряя их к диалогу и поиску общих знаменателей. Но выступление представителя Великобритании показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистур, не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались. Сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому... This is precisely why. You look at me. Глаза то не отводи. Что ты глаза отводишь? Why are you looking away? Поэтому именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистура не слушал. You didn't even listen to Mr. De Mistura's briefing on purpose. Предъявляете оскорбительные требования. You make гарантом процесса в стране. А вы что для этого сделали для прекращения огня? Гарантом процесса. Well, what have you done for a ceasefire? Группировки принимаете. You 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 welcome various opposition groups in London. Незаконные вооруженные формировки. Illegal armed groups. Испугали, что дело пошло к миру. И политическому регулированию. Обслуживаете интересы вооруженных группировок. Многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке. Теракты совершают в православных соборах вербное воскресенье. И они заботились. Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях. Вы что делаете? То есть получается, что смена режима для вас важнее, чем позиции большинства членов ООН. Ты сегодня говорил, господин Райкард, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на слэм, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН, не смей оскорблять Россию больше. Тем не менее, господин Мистур, 
Благодарим вас за вашу работу. И в преддверии очередного раунда требуется провести дополнительную работу с тем, чтобы придать межсирийскому диалогу подлинно широкопредставительный характер. Все патриотические настроенные сирийские силы должны получить возможность равноправного участия в переговоре, чтобы вести речь о путях сохранения Сирии как единого светского государства в котором все исторические общины жили бы в мире и участвовали в восстановлении страны, как это было всегда. Со стороны оппозиции должна быть инклюзивная, консолидированная делегация, члены которой формировали бы единую позицию с учетом мнения ключевых фракций. Нет места для высокомерия. Нужно думать не о гордыне и не о высокомерии. Нужно думать о будущем Сирии. В этом же состоит ваш документ концептуальный. Задумайтесь о будущем вашего же государства. А для этого вмешиваться не надо в их дела. Дайте им спокойно вести диалог. Let them, и не мешать господину Мистори. Uh, uh, Нашли смену. В поисках формулы политического регулирования, uh, a, a, и господин Мистори, я знаю, что это ваша позиция, нельзя допустить перебоя в работе государственных институтов. Это касается и силовых структур, несущих на себе основную нагрузку по борьбе с террористической Вы посмотрите на другие страны, Ближнего Востока, Африки, других регионов. Мы государственные институты даже на бумаге создать не можем. А вы хотите разрушить то, что осталось в Сирии, в стране региона. Мы настаиваем на том, чтобы обсуждение протекало без предварительных условий. И мы знаем, что это ваша позиция. И на фоне политических усилий недопустимы попытки противника правительства в Дамаске добиться военных преимуществ. Как мы помним, перед началом мартовского раунда вооруженная позиция терпения наступления на ряде важных направлений в том числе в районе сирийской столицы, рассчитывая, что в соответствующих столицах отсюда студент и не допустят повторения подобных безрассудных действий. Вот ваша ответственность, если вы на словах поддерживаете процесс восстания. Вы с Б говорите одно, думаете другое, а на самом деле делаете третье. Так что, пожалуйста, выполните свою часть работы. Вот Лондон и Париж. Работайте с группировкой. Вызовите эти группировки, скажите, поддерживайте астанинский процесс. Не вздумайте обстреливать посольство России и Дамаска. А потом даже не соглашаетесь выпустить простое заявление, которое осуждает обстрелы российского посольства в Дамаске. Коллеги по дипломатическому цеху. В условиях обострения ситуации вокруг Сирии, в свете ракетных ударов США, значение политического процесса только возрастает. Очевидно, что провокации, подобные инциденту в Ханшейхуне, льют воду на мельниц сторонников военного решения. Нужно разобраться, провести исчерпывающее расследование. Я с удивлением услышал, что оказывается, французские эксперты уже пришли к выводу, что это сделал Дамаск. Мы просто с большим удивлением. Никто не выезжал на сцену преступления. Но откуда вы знаете? Судьбу страны. Должны определять сирийцы, а не кто-то другой. Это абсолютно факт. Мы, в свою очередь, совместно с другими гарантами, с Турцией, Ираном, огромная благодарность 
руководствами президента Казахстана, настроены продолжать работу на площадке Астаны. Россия ответственно подходит к выполнению своих обязательств по укреплению перемирий. Но вы должны проходить свою часть пути, работая с группировкой. Астана не может стать панацеей, в условиях, когда другие ей противодействуют. Значительный прогресс достигнут в плане локальных замерений, позволяющих серьезно разрядить обстановку и нормализовать жизнь людей в гуманитарном плане. Сегодня многие, многие говорили о выпуске в осажденный район. Проблема должна решаться с допуском в осажденный район. Ну давайте быть справедливыми. А почему не поставляется продовольствие в районы, которые, которые контролируют правительство? Что опять люди другого сорта? Другого сорта люди. Давайте не лукавить. Мы знаем ситуацию. Требуется содействие тех столиц, которые пока занимаются лишь пустым критиком. Астанинский процесс имеет уникальную, особую ценность. Он нацелен на практическое обеспечение прекращения насилия. А главное, что он есть прямая поддержка Женевского процесса, которым господин Мистура руководит. Видим, что господин Мистура и подавляющее большинство членов ООН, астанинский процесс, высоко оценивает. Привлекаем внимание международного сообщества и ООН к значительному загрязнению территории Сирии, минами, не разорвавшимися снарядами, самодельными взрывными устройствами. О масштабной деятельности российских специалистов мы вас регулярно информируем. Призываем создать международную коалицию по разминированию Сирии. Шантаж в этих условиях, разминируем, когда сменим режим. Он не выдерживает никакой критики. От его пакты Свою роль могла бы сыграть и профильная служба ООН. Разумеется, велика гуманитарная составляющая. Люди должны чувствовать себя в безопасности. Возвращая свои жилища, налаживая хозяйственную деятельность чтобы не взрывались дети и гражданское население. Требуется очистка от мин объектов всемирного культурного наследия в Вот какими вопросами надо заниматься, когда вы обсуждаете решение проблемы миграции. Вот этими вопросами, не смены режима, а разминирование, урегулирование конфликтов. Люди сами вернутся домой, их не надо заставлять ничего делать. Эти вопросы нужно решать, нужно вести совместную работу по оздоровлению социальной среды проживания. Вместо этого созываются международные региональные форумы, где провозглашаются виртуальные миллиарды, без участия сирийских представителей. Но как это соотносится с о том, что судьба Сирии в руках Европа? Многие справедливо задумываются о постконфликтном восстановлении Сирии, возвращении в родные места беженцев и перемещенных лиц. Это сыграло бы на перемещенных лиц. Это было бы важнейшим ответом на террористическую активность. Важнейшим ответом. Но исключать Дамаск, представителей Сирийской Арабской Республики, из этого процесса непрофессионально, недопустимо, неэтично, 
unethical and arrogant. Политическое урегулирование, господин Мистура, единственный путь вернуть мир в Сирию, снизить напряженность в регионе Ближнего Востока, через Сирию и через политическое оздоровление обстановки в этой стране, господин Мистура, лежит путь к нормализации ситуации во многих странах Ближнего Востока. Есть шанс сделать Сирию моделью сотрудничества для урегулирования. Но этому не помогут разрушительные геополитические проекты. В Совете Безопасности ООН мы их не пропустим. Благодарю вас, Спасибо.